不是你谁？为什么来我的房间啊？是你来了我的房间，你睡一下了我的床，你来到我。这是我房间，我刷卡进来的。你想碰我的词儿是不是？你进了我的那上我的床，你说我碰你词儿吗？我进你房间，你给我看清楚了，就我的房卡。你这是红书里吗？你是希尔顿二零二零？我什么东西呢？你这个骗子，什么事儿都能干得出来，大流氓！对不起，你干嘛？我给你解释一下。是我走错房间，不不不，我刷错房卡了，我扔错房卡了，你这干嘛呢？我告诉你，离我远点儿，你别动啊！你干嘛？喂，有个流氓私闯我的房间，还语无伦次，可能是个神经病，你别想跑！不是你干嘛呀？你占了我的便宜，你不去跑！有什么事儿，咱们出来说，在你房间不合适。你挺能跑呀，我看你往哪儿跑。小姐，对不起，我叫您一声大姐。咱们这事能过去了吗？你能不能听我解释一下？我跟你说，是因为之前有一个洋妞，她给了我一张房卡，让我去她的房间里面。但是后来，我想要把她的房卡扔了，我扔错了，扔了我的房卡。咱们俩的套房是一样的，你知道吗？我进了房间，完全没有发现这不是我的房间。鬼才相信你！你拿了别的酒店的卡，怎么进了我的房间？这一点你要问问酒店，肯定是他们的中央系统还有他们的读码器出现了问题啊！你是惯犯。了。说吧，你想怎么样？看你这样也不像缺钱的人，而且我可能我。我这手机和钱包是不是落你房间，还是刚才跑丢了？我也不知道啊。你说什么？咱能不能私了？可以。一千。原来你真是一个碰瓷的。两千。对吗？两千。除了现在以外，我可以以任何的方式。支付这个钱可以吗？嗨，小姐，不好意思啊，我跟我前男友的私事就不麻烦你。小姐，你说什么？他是你前男友？我们俩前几天呢闹了点误会，但我没想到呢，他那有我一张房卡，想给我个惊喜。撤。哎呦，今天洪总工没迟到，要不今天比较幸运吧，没保安拦我。洪总，咱们开始，我现在已经迫不及待了，想跟您谈个新项目。再等等，我们的新任 CEO 马上就到。
如果说只是偶然的，那我跟上一次的偶然向你道歉。这杯咖啡，算我给你赔个不是。不好意思啊，我只喝红茶。我不喜欢别人在我面前喝红茶的。我喝什么关你什么事？最坚强的啊，不哭了。哎，你跟我到这儿来，你想对他做什么呀？不是我跟着你干嘛呀？我是来买东西的。小朋友，对不起啊，阿姨刚才不小心撞到你了。没关系，爸爸跟我说过，男孩子。最坚强。你这样，等一下呢，你去玩具城，去选一个玩具，阿姨送给你，好不好？好。你是他爸爸，所以这是你儿子喽。你说呢？我今天下班去办公室找你了，我看你不在。你是想说我早退的事，是吗？不是。今天那杯红茶是我不小心。倒到你身上呢，我是想跟你道歉。不需要了，走啊，金哥。爸爸，那个阿姨不是说要送五个文具吗？爸爸给你买十个。你说。这是那个事儿你能不能当成不知道啊？什么事儿？我家庭的事情，我不是一个多嘴的人，但是自己有儿子，还在公司里面装单身，你还真是有心智。
对不起，我不是有意的。谢谢你啊，不用了。换做是任何一个人，我都会这么做。我请你吃个饭吧。过了。想跟你表达我的谢意，还是请你吃个饭吧。哎，七号两升啤酒。哈哈，来来来，来。喂，我说的请你吃饭，没有请你吃这个。我跟你说，我真的不喜欢陆小姐那一套，非要什么人均一千，我就喜欢吃这个。老谭，哎哎，小彤，下个雨还过来啊？又来十个串。好嘞，好嘞，好嘞，老样是吧？行，得嘞，请坐，请坐。哎，那个四瓶啤酒啊，好嘞，冰镇的，啊对，常温的，啊，两个冰镇，两个常温。OK， 好嘞。谢谢你啊。你今天晚上已经跟我说过很多次谢谢了，不需要谢我。好。我捡一点你爱听的说吧。今天你救了我，咱们算是扯平了，互不相欠。但是，我必须要说一点：我所有对商业的判断，包括对你项目的判断，我从来不掺和一点私人的感情。你不信吗？我只是想跟你说清楚一点：不管你怎么看待我童宇这个人。我希望你对待我的项目不要有任何的有色眼睛。我答应你我觉得你看起来跟平时很不一样。你呢？今天你遇到了危险，我会去救你，帮着你。其实这一切都是我的本能反应。我看到了一个下雨的夜晚。到你了。我今天。走上马路的那一刹那，是我脑海中反复出现很多次的画面，你知道吗？那种感觉
，它是一种超过现实，跟所有的一切都没有关系，就是那种幸福的瞬间，你抱我的那一刻。我觉得离那个瞬间特别近。下雨的夜晚，冷酷的天，还有飘散在空中的发丝，一缕缕的。看到你把关的瞬间，都无比的灰暗。都一样。咱们俩认识那么长时间了，好像还没有真正的认识过真正的彼此。下雨天，我们总是带着伞，对吗？但是下雨的夜晚，不是永远都有人会撑伞。只是你今天没有带伞，都一样啊。我很幸运啊，今天被你拉了我。但是不会，每一天都这么幸运。你好好珍惜吧。就算是普通同事，也应该有个微信吧。我扫你。好了。谢谢你。晚安。leader， 不,不可能，难道是他？不可能，不可能，不可能，真的是他呀今天我们召开的临时高层的讨论会，主要是就同工程师所带领的 A 组以及里德工程师所带领的 B 组，你们就现阶段各自都交了一份报告来啊。
那我认为我们有必要赶紧讨论一下，这样让接下来的工作更加有效率。首先，我认为同工程师，您对于自动驾驶项目新设计的方案，我持否定态度。您这套方案，虽然新设计的 B 站规划路线比以前的思路要向前了一步，然而却有一个关键性的问题：您放弃了一直以来的网格搜索式的算法，而转向了利用动态规划法进行建立环境模型。网格搜索算法虽然稳定，但现在我没有那么多时间了，我必须要转向，提高效率。但是网格搜索法有它存在的必要意义。新的算法一旦和激光雷达无法兼容匹配，那么你之前所做的一切的工作都是徒劳了。但是现在我必须要提高建模速度。B 站规划不但要考虑到空间，还要考虑到时间序列。在咱们复杂的都市的情况之下，现在我的运算量已经超过了三十 TFLPS。我觉得这更像是赌博。对项目不利。丽萨说的，也是我所想说的，所以，我建议 A 组，还是回到原先的思路，继续采用网格搜索法，进行路径规划运算。下面我们来探讨一下 B 组里德工程师就物流分拣项目有一些新的想法，我认为有很大的可能性。对目前我们智动科技，我们所有的利润和效率来讲，都是一件非常好的事儿。您觉得呢，江总？你讲的很好。刘江，拍到了，拍到了，拍到了！你们看，这几张照片全部拍到，完不完美？报上报，完美吗？图都不 P， 还敢说是完美啊？怎么又是你啊？手机交出来吧。不然我立刻报警，照片删了。你没完了是吧？倩倩，啊，我来接你，抓到三个人现行，他们偷拍你。哎，你别乱说话啊！我们哥仨在里边喝酒，出来，我哥们想拍一下风景，怎么了？你跟踪我是吗？那我们三个没事儿，过来跟踪你干嘛？我们过来喝酒，跟你说了啊。好，你喝了什么酒？啤酒啊。啊。威士忌吧，你这么巧就在这里喝啤酒吗？不是谁说威士忌吧不卖啤酒啊？对，你还管我喝什么酒？啊？你真无聊。我是挺无聊的。刚才好像不凑巧啊，看到你跟江总那温暖的拥抱。看见了，满意了吗？我问心无愧。嗯，拥抱的问心无愧。童宇。我们也抱过，我们还睡在过一张床上，难道我们有什么吗？你还真信啊？啊，计算器啊？那宝宝。天哪，还真是你啊！哎呀，对呀，真是好长时间没见过了。你怎么样？我我挺好的呀。这什么情况？我跟我们仨认识。真是没想到啊，这么好的同学。竟然和，我也没想到有那么好的兄弟，竟然和是三年同桌啊！让我猜猜，是江总啊，还是昨天晚上江总之前那个男人？不是你干嘛、啊？我跟你说，摄像头都录着呢啊！我只想警告你，不要过多关心你的私生活。我管过你吗？管好你自己就好。我坦坦荡荡，怎么了？你坦坦荡荡，我没有任何兴趣。我只想告诉你，出了这个门之后，我不想听到任何的闲话。那我也警告你，不要以为你有上层关系可以对我的项目指手画脚，听见了吗？那场大雨过后，好像一切都变回去了。雨过天晴
噩梦中醒。是啊，噩梦吗？不是吗？现在儿子跟儿媳妇也过来帮忙了，生意做大了，还开了分店呢。你还记得吗？当时暗示一家小门脸的时候，我就跟他们说肯定会开连锁。还记得，这老板的表情我到现在都忘了。了。顺利通过，第二个阶段，六组，五十万，三级。全部通过了吧？第三个阶段，八组，六十万，四级。这个预算负荷量太大了。我对咱们的算法和新方案很有信心，我相信大家应该很清楚。今天晚上咱们的实验成功，对于我们来讲，意味着什么？开始。数据预测量整体太大了，导致程序死机，我们尽力了这是会找地方啊，这里像世外桃源一样。童宇，今天我比任何人都期待你成功。咱们走着看啊。我不知道你为什么这么固执，这个项目对你来说到底意味着什么？我也想问问你，加班到现在，就是为了想要跟我聊这些。那这个项目对于你来讲意味着什么呢？昨天我在家，老郭来找我了，说你向我道歉，他给了我一个枕头。什么意思啊？我知道不是你干的，我想告诉你的是，你的情绪所有人都看得见，大家也很担心你。对不起啊，我让你们担心我了。这是成年人的世界，不是你大学的五千米。成年人的世界，跌倒了就再也难以爬起来。他还跟你说了这个。我想送给你一句话：你凝望着深渊，深渊也在凝望着你。我想送你一句话：如果你连深渊都不敢凝望的话，不想去试一下，你会永远感觉到恐惧。总要有人去看看。听不懂？那是因为你和我。我们不是一个世界的人，难道我们不是在为了一个目标而努力吗？我们两个就好比在一个地球上的南极和北极，无论地壳如何的变迁，但是永远不会连接在一起。同样的冰寒彻骨，却永远属于两个世界。很好，祝你在你的世界里玩的开心，再见。不好意思，不好意思，麻烦您二位让一让，别蹭到您二位。我鞋跟高，拿的东西也多，请工程师让一下
。你路子那么多，直通云霄还用不着啊？我听不懂你在说什么。哼，也对啊。徐总最会装傻了。王秘书，我来帮你啊。哎，来，谢谢。等一下！不是怎么着，我过还不行啊？哎呀，徐总，您的裙子，对不起，对不起啊！连打印机都看不过去了，王秘书，你要好好跟徐总道歉，要不然等一下上层找你聊天啊！对不起啊，徐总。徐总，是哪位？哎呀，过去吃吧，我们这边什么都有。不去啊！来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧。既然你们邀请我们呢，我们就不客气了。但别以为我们吃了你们一顿，好像我们就成为朋友了。我们吃完就走，餐费也是可以 A A 的。通啊，嗯，你也少喝两杯吧，最近都没见你好好吃过饭。通宇。你要不吃点东西吧，徐总，我告诉你，哼，这这这怎么了？这睡着了？怎么？不是他的酒量啊！装醉了。哎哎，这会儿不用装醉。我心跳这么快啊！哎，童宇，童宇，童宇，童宇，童宇，童宇，哎，童宇，哎，没事吧？这好，再打打幺二零，是怎么了？打幺二零，好好好，等会儿啊，等会儿啊，吃吧。老妈呀，从现在开始你们俩别催我了，我恋爱了。嗯，真的，真的。我想跟姑娘视频一下。我想看看他，当面也和他问个好。嗯，不是人家工作忙呢。哎呀，问问问问。我，我试一下吧。啊，来，快。阿姨你好，我是。童的女朋友，哎哎，有空来家里玩啊？嗯，那个行行了，那个不打扰你也工作了啊，谢谢你啊，再见啊，来来，妈，打个招呼，哎，再见啊 ，OK， 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，哎，谢谢。麻烦把我的手放开，胳膊都麻了。哎，咱们俩之前是不是有视频过呀？什么？就那次视频还有我爸妈。医生啊。他是不是脑子摔坏了？不是，我没跟你开玩笑，是向小飞，就是跟我打视频电话。不是，咱们一起吃饭那我哥们儿。谁是向小飞，我都不知道，还很多年前。医生啊，他可能脑子真的是摔坏了。你们这儿有什么脑 CT 啊什么的，能不能给他检查检查？这个你不用担心，他只是现在身体机能还不够稳定，会产生幻觉，这都很正常，多加休息就好了。不是真没见过吗？用这种方式套近乎也真的是有意思，哼。你刚才是不是做梦了？嗯嗯。难怪，你一直抓着你朋友的手，你女朋友一直不敢放呢。医生，你不要误会，我不是他的女朋友。我们俩就是同事，不太熟那种，关系甚至还挺一般的。嗯，很生疏，非常生疏。今天白医生应该是休息的，是被医院特意返聘回来给你做了检查，你要谢谢人家。不用谢我，作为医生，这都是我应该做的。你好好休息就是。谢谢你啊，白医生。
。喂，这我陪护啊。好，那我挂了。怎么了，医生？探视时间过了，刚才你们那些朋友都被前台拦下了。哦，什么？他们得进来替我呀？这是医院的规定，过了探视时间，只能留下一位家属作为陪护。你不是他女朋友吗？不是医生，我刚才已经跟你解释过了，我不是他女朋友。我们俩就是再普通不过的同事，而且关系还不太好，对吧？对，你说我我照顾他，你怎么？没关系，你如果不想照顾，你现在可以马上走。我跟你说，我身体很 OK， 可以吗？抱歉啊，那是我误会你们了。但是今晚可能只能你留下陪护他了。嗯，一会儿这个点滴打完之后，你安登护士就会过来。我还要去别的病房看看，我先走了。你好，休息。辛苦啊，医生。什么事儿那么开心？说出来分享一下。你不觉得我来陪护你，这就是一个天大的笑话吗？<笑>这种笑话还憋出来分享呢？我怕我笑着笑着死过去。好，这是你说的。我说的，怎么了？你不是要走吗？不要误会，我只是怕我走了，你真的死在了这里，会影响我们公司的名誉。你确定你今天晚上就是我的陪护吗？怎么？我现在想嘘嘘。你这么就掀人家被子，我这里边没穿衣服怎么办啊？你要是里面没有穿衣服，那证明白医生已经检查过了，那白医生都能看，我为什么不能看呀？哎，你倒还挺开放的。来来来，小心点啊！哎，到了，满厕所哎，我进去不合适吧？你不进去，我怎么嘘嘘啊？啊？你不能嘘嘘了吗？就一个手，好憋啊！还有需要那么多手啊？班长，你先等一下，我给你找个人来，好不好？快点，好，憋一下啊！高一点，高一点。你快点啊！好。人呢？童宇，童宇，童宇，童宇。哎，谁耍了？耍流氓啊你！谁耍流氓了？我叫你那么多声，你怎么不答应？刚才什么声音啊？刚才风吹了一下门，怎么着？你这么关心我呀？哎，大姐，大姐，你慢点，输液管。哎，小心点，哎，哎哎哎，谢谢你啊，护士。不客气。好了，吵也吵了，尿也尿了，折腾半天，好好睡觉吧啊，留着喊我。你过来一下。过来。你怎么
，你再动一下我就报警。<笑>你想什么呢？你你不是让我睡觉吗？对不对？睡觉不脱衣服呀？看你长得那么夸张的，不知道人家脑子里一天想什么呢？我真后悔今天晚上做你那种。我真后悔让你看了我的实验。我懒得跟你解释，但我没有告诉江大凯。哼，你们俩这关系啊，多短？我们俩什么关系？我不懂。你说呢？你要干嘛呀？我警告你，不要信口开河。如果我说的不对，你这么在意干嘛呀？生气了？你总是这么无中生有，我只能说你是在用激将法，故意让我靠近。你知。先生，您的酒。这么排队吗？过生日哪有喝绿茶的？当然喝啤酒才够劲呢、啊。就是呀、啊，郭老师三十四岁生日 ，double 十七岁，与其就该 double 的喝呀，喝什么茶呀？这咱们那天不都说好了绿色养生局的吗？郭老，这不都是绿色吗？<笑>你少喝点啊！今天可说好了。出了什么事儿可不算工伤的。现在是下班时间，徐总，你管不了我吗？不是再说了，你少喝了吗？我不像某些人三杯就饱。哟，叫板门。哎哎，别自己跟着闷头喝了，赶紧先把正事办了。去去去，去啊！<笑>徐总，我过来敬您一杯酒。老开，你俩可以喝，但不用每杯都干了，不用干啊，别管。我刚才敬你这杯酒是敬，那天晚上在医院你照顾了我，但是你千万别以为那天晚上你照顾了我，在公司的事情上我就可以妥协了。没有人可以动我的项目，那天的实验失败，它只是一个意外。难道你认为我照顾了你一晚上，是为了让你跟我妥协，对吗？这是我对您一贯的理解。我没想到你会这样想我，好，我认。不过刚才那杯酒不够谢我照顾你一晚上吧？够吗？
我都渴了。哎呀，这就是。猫把那个抱在我肚子，它还能够落地进去。溜啥呢？什么溜啥呀？什么都没说。哎，你不觉得这太闷了吗？倩倩，出去透透气。来，过来，过来，过来，过来。你别以为我跟你出去透气，我就是你朋友啊。我就是跟你请假，请假省不费。别了，别了，你给我来。哎，你好，服务员。呃，咱们这时间到了，您还需要续吗？买单，好。喝，继续喝。先生，你们去哪儿啊？嗯。去哪儿啊？啊？我都不接电话、啊。到底去哪儿啊？别来事。
对不起。今晚。对不起啊，我还有点事儿，我先走了。你这么晚了，从我们家出来，出了什么事儿了？我负不起这个责任，我陪你等车吧。童宇，今天的事儿，什么事儿？我们认识的时间不长。但却经历了很多。我想跟你说，我不是一个轻易。你想要告诉我，你不是一个随便的人，对吗？更不是。没事儿。我已经跟童荣说了。让他提前半小时来，跟郭老二错开一下。咱这话到底该不该说呀？瞒得了多久啊？纸包不住火的。完了，他们俩炸了。哎，啊啊！你们俩在这嘀咕什么呢？啊，没什么。哎，你说吧。赶紧的，有什么话别吞吞吐吐的，快说。我跟杰森无意中碰到了郭老二跟许多，我们俩都觉得他们俩好像有可能在一起。童工程师，下周五我需要带你和李德去参加一个项目的交流会，你们俩代表公司出席，没有问题吧？有问题啊。下周五我必须要准时下班接孩子，还有跟我不相关的任何的规矩，我不想参与。您要理工去。你最近怎么了？没事啊。哎，对了，绿茶比较适合你。嗯？你回来了？啊。怎么了？啊，有个事儿，就是那个你那个朋友郭崇又来了。哎，他跟徐总认识啊，我看都聊好久没了。确定是他吗？必须的。撤了。行，那你先忙啊。嗯、不是又怎么了？童工程师，我来和你聊点事儿。什么事儿？刚才郭成来找我了。徐总，你跟我说这些想表达什么
。你觉得我想跟你表达什么？我这么跟你说吧，如果说你喜欢我兄弟，我祝你们两个幸福。但是说如果有一天你让我知道郭老二伤心难过了，我一定会给他介绍一个更好。你笑什么呀？你知道他来找我说什么吗？你们两个人彼此有了矛盾，却还在说对方的好话。我觉得你们兄弟之间的情谊不应该有任何的误会和矛盾。至于我和郭崇，拜你所赐，我们只能保持距离了。这一局算你赢。有什么需要为您服务的吗？我们来随便看看。啊。你好，请问需要什么？呃，我们要选一枚戒指。那请问是需要 engagement ring 还是 wedding band 呢？婚戒。哦，新婚在即呀、啊！恭喜恭喜。呃。哎。呃，不是新婚啊。啊，那先生真的很爱您的太太呀、啊，是要补办一场隆重的婚礼吗？我今天来就是帮忙的，麻烦给我们选一下吧。啊，好的。呃，请问那您这边的预算范围大概是多少？没有预算，最贵了。啊，好的。那我这边给你准备几个款式和尺寸，你先试试看看女士更适合哪一个。哎，来了，好，宝宝。这个是我们今年的最新款，您可以试试看看。如果喜欢的话，我们专门为您定制一个自己的尺寸。我试一下啊，可以，我帮您试一下。您看看，喜欢吗？你不需要问问我的意见吗？那不是带上再问问您吗？怎么样？好看吗？嗯。帮我包起来。爸爸，等一下带你去小虎游乐场玩，好不好？哎呀！哎，对了，一芳，咱们这正事已经办完了，你要有什么事儿就去办事儿了啊。我的事儿已经被甲方给耽误了，所以接下来的时间得随我走。随你便。好了，金刚。给您拿好。哎，来看一看，看一看，海洋成鱼作战马上就要开始了。很简单啊。
，我们在规定的时间内运送最多的海洋球到我们的指定地点，我们将获得免费拍照的机会哦。小朋友，想玩吗？爸爸，我想参加，我想要那个照片，还可以自己在上面清装饰呢。清装饰。呃，要玩吗？我陪你们玩吧。你别多想啊，我就是陪孩子玩个玩具而已。让我跟你一家，我还不愿意呢。给您。小金刚，好办的。那金刚帮爸爸带一场，好不好？自己摘你怎么感觉比我还兴奋啊？太棒了！啊啊啊啊！这抱着还挺舒服的啊。这是祝贺的拥抱，你不要想多了。哎呀，我第一次见到实车的自动驾驶实验，不对，是彩排，真的太棒了。我忽然有了一个想法，明天婚礼现场上，如果这个项目成功的话。那我觉得在下周你们的讨论大会上，那结果一定是不同的。所以，我决定安排一个人去录视频，这个视频一定会在国内外产生不同的影响。我觉得江总不会看不到的，所以他会给你更多的时间。你不开心吗？神经病！走了。<笑>咱们今天不聊这个事情，可能这一切都是天意吧。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
。咱们加入合影吧。走吧，来。所以说，这顿饭还是要由我来请啊，因为你是个女人。哎，这个火焰很高，很危险的。来，我们到那边去看。来来来来来来，我保护你。很久以后啊，大家才发现，迅速燃烧而起的火苗虽然没有灼伤任何人，却如同隐喻，人似乎早已命中注定，决定你我的未来。今天你在会上说的是很好，可是实现起来并没有那么简单。原有的 K 娃系统已经存在十五年了，你要改变它没有那么容易，所以你真的有信心吗？你应该很了解我吧？我希望你吹过的牛都能实现。哎，兄弟们，九点，等我召唤。
。晚上九点，你们要干嘛呀？喝茶、聊天儿、感悟人生。贵才信。开始关心我了变态啊！来啊！啊！我去你的！敢欺负我兄弟！来！过！那边走！别打跑了！怎么办？现在怎么办啊？芊芊，现在咱们去报警。咱们咱们咱咱们先躲。什么情况？人呢？不知道，怎么没堵到他？完了。这边能绕回去。过，啊，有不明人士袭击我们，对，还有凶器，你尽快啊！薇姐，我们又见面了。<笑>在你身边，不离不弃。你，你就是那个那个什么什么眼儿，深夜之眼。你，你，你，看你妹！看你，我还会回来的。哎呀，你说我一直不动，偶尔动动腰酸背痛。嫌疑人在这儿偷窥岳女士一个星期了，似乎精神方面也不太正常，还好。他拿的是一把玩具刀，要不然你们都得受伤。以后遇到类似情况，得提前报警，我们会保护好你们安全的。怎么了？这是？啊？不是，怎么回事啊？啊？有点头疼。你没事吧？是不是刚才打斗的时候撞到了？怎么可能那么脆弱呢？你快快快！赶紧送他去医院。啊！去，快点！我这这这么严重啊？啊！怎么了？这是。哎，怎么样啊？死不了，死不了。医生怎么说呀？医生正在进行握手治疗。握手治疗？什么情况？咱走吧。走，你不走他，啊，等他。我们在这等他干嘛？影响医生给病人看病啊！再说，不是有他好兄弟吗？我们在这干嘛？赶紧走！哎，给你们买了饮料。哎，哎，你这儿跑同源？哎，干嘛去？走了。喂。嘿。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！你昨天怎么连招呼都不打就走了啊？嗯，昨天有事要回家。哦，谢谢你。哎。你能不能真诚一点，跟你的恩人说话呀？您觉得我应该怎么真诚的感谢你？嗯，现在是工作的时间，我们不聊闲天了，好吗？我事有点多，先走了。不是今天就是吃做什么药了？有情况。情况，照按道理来说，今天应该是阳光灿烂呀、啊。哎呀，你说什么呢？想啊，当然想，能不想？
，是好久没见了。那这样吧，下班以后呢，我们小野日料见，怎么样？男朋友？好。什么男朋友？我我替你猜的呀，男朋友。不是我说你不工作，你回来干嘛来的啊？我刚从茶水间过来，我看到你在这弓着个腰，我还以为你身体不好，腰疼呢。这怎么了？这是？最近加班，这腰确实有点不太舒服啊。小韩啊，啊，今天的工作任务很重，今天晚上下班之前把所有的资料必须要交给我，好吗？好，行了，走吧。哎呦，徐总。你是不是有什么心理缺陷？什么意思啊？偷听别人打电话，我初中以后就没见别人干过。我，我偷听你打电话，我在跟我的下属交代任务，对不对？啊，对，你看，好好交代。嗯、我初中以后也没干过这种事。我也没干过呀！不是你老跟我挤什么呀？不是你看我这箱子这么大，你是不是应该先让我进啊？那我在前面，我先进去怎么了？那咱们俩挤事儿，谁也别想进。哎哎哎！你俩各让一步啊，要不然这样谁也进不去。Lady first。我来，我来。对不起啊，我不是有意的。不就音乐盒了吗？我再买一个送你不就行了吗？上个世纪九十年代的东西，你买得到吗第二十八次试验，开始。在这威胁我，戏弄我啊！我现在就跟江总说句，说什么？江总是这样的，我最近发现物流分解项目小组做得非常好，所以呢，我想以小组的形式去参加大型物流项目的需求会，这不拉分你
，这个之前没听你们提过。何学长，这个消息啊，昨天晚上刚刚得到，所以我连夜跟徐总探讨了一下，今天应该过来跟您汇报一下。好，按你们说的办。徐总确定小组成立。这家伙装模作样，还挺能演的、啊。你也不赖呀，还连夜跟徐总探讨了一下。哼。喂。师妹。还没睡吧？哦，还没呢。我还是不放心你。其实。我在楼下还没走，还是想来看看这套房子，就当是和过去做个告别吧。点开门，师妹，嗯，原谅我很唐突，但是今天真的我的情绪真的很。蒋总，又见面了，童工程师，你怎么还在？我这不护送局总回来吗？后来我俩从过程中探讨了一下下巴的问题。你看，这电脑都带上了。这么敬业？嗯，这不是想看房子吗？要不先来看看。来，请。我看完了，都挺好的，还是以前的老样子。我。买了一些家具家电，我这么不影响你们工作吗？不影响。要么一起聊聊？来呀、啊，一起啊。所以说我还是单纯的认为，这个运动光是升级是不够的，他最重要要做的是革新，根据我们中国的国情来革新。我完全同意，哪怕没有那么快的去实现，但是只要是客观的、合理的，那客户就喜欢呀，一定是根据我们的节奏来呈现的。江总，您觉得好？啊，都挺好的。哎，江总，要不要我们一起风暴一下我们新物流机器人的方向？不了，我今天确实有点来不及了，我就回去了。你们继续风暴吧。哦，那我们送你。好，送你一下。哪位你了？哎，对了，你说你大半夜找我回来帮忙，你怎么不叫那个叫什么来着？哦，国王，跟他有什么关系啊？怎么感觉这个人有点见不得人啊？天天躲躲藏藏的，见光死了。你好像很关心他，我是关心你，我是关心你的安全，免得大半夜经常向我求助，让我过来帮你。其实有些事情你没有必要问的那么清楚，那天不是看见了吗？我看到啥？哦，你说的是小野日料那一天，对不对？那巧遇啊！继续装。我跟你装什么装了？真是偶遇。你听到我的电话，你就跟着我出去了，不然你以为我为什么无缘无故就走了呢？还有啊，童女，我真的搞不清楚，你那么喜欢跟踪我，就那么关心我的私生活，你是不是喜欢我
，我喜欢你。嗯，我又不是江胖子，又不是国王，我为什么要喜欢你啊？你说你这个身边呢这么多男性朋友，你为什么会离我越来越近？我什么时候领你进来？没有进吗？你搬到我们家隔壁来住，还不进，还要怎么进？搬到我家来住。彭宇，我警告你。哎，徐东，江大牌也好，还是国王也好，我跟他们什么关系？跟你一点关系都没有。这相当于我从来不去关心你的私生活是一样的。我有问过你跟什么女人是什么关系吗？我坦坦荡荡。对，坦坦荡荡，所以你一无所有。因为像你这种男人，没有女人会喜欢你。谁说没有人喜欢我？家里面来客人啊，买这么多东西啊？啊，对啊，今天晚上有个约会。这么早上班啊？你也起得很早啊，别迟到了。哎，这人逢喜事精神爽啊！哎，你说我要迟到的话，公司会怎么处理我呀？啊？吃你的早餐去吧。我肯定要好好的补充营养。哎，对了，家里还有人等我呢，我先撤了啊，拜拜，一会儿见。你戏怎么那么多呢？还吃早餐？白医生昨晚十点钟就走了，你跟空气吃的吗？不是你们现在这个点儿不送外卖了吗？许小姐，真巧，在这儿碰到你。嗯，你也住这儿吗？和童雨雨是邻居。啊，我刚搬过来的。你这么早走啊？也不早了，明天早上还要上班呢，就先回去了。嗯。那。你是住他隔壁吗？刚才我们在客厅运动什么的，没影响到你吧？运动？这种说法挺新颖的。其实，我觉得你们俩挺有意思的。既然现在大家是邻居，有空的时候大家可以互相关照一下吧。毕竟童雨刚出院不久，身体还不太好。可是你不好，这个事情我不用知道。<笑>其实，我觉得童女这个人挺有意思的。她心地善良，嘴硬心软，是个值得交的朋友。可能今天我有点喝多了，话有点多，不要介意啊。再见。谁跟你说白医生来我们家吃早餐了？我跟你说了吗？什么意思啊？谁跟你说只有他能来我们家吃？我不能有其他的朋友吗？嗯？别噎着，听说你身体不好，好好补充营养。身体好着呢。啊你不是头疼吗？别喝这个。你怎么知道我头疼？我关心你啊。你关心的人真多呀。还吃醋呢？啊？你有什么醋能让我吃啊？先坐一会儿
别痛啊。没事。嗯，谢谢。哎，你今天在你办公室里喷枪炮的，吵什么呢？他想让我跟他出差，我不想去。不是想让你跟他一起出差，他是能安什么好心啊？我肯定拒绝他了，找了很多理由都没有用。可我怎么发现你面对你这师哥，你就永远都没有办法拒绝呢？啊？哎，你有什么好的拒绝他的办法？你告诉我，我马上就去说。灵魂不散，你不用接。现在是下班时间，来过。哎，去哪儿啊？